ontdek die waarheid van die Bijbel, die boek Hebreërs, hoofdstuk 9, deel 94. Ik is professor Hans Redelingheis van de eerste gemeente van Japasua in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente, ook internationaal. Zo so heb ik belangstel in enige van die Bijbels, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, de Rotten Home Version, die wat verband is in die wereld. Ik kan nog geen boekwinkel in die wereld krijgen, die waarvan ik het klomp weet nog, als die zo so belangstel. Of in mijn boeken, uh, of zelfs die legkaart, Stiegers Bijbel. Contact was door, ik kan mijn vrouw 072-367-124 of ga naar mijn webteisten. HTTPS, dubbelpunt, dubbel skystreep, jafashua.co.z. Als je de eerste keer zijn in je reeks kijkt, begin bij Hebreus 1, deel 1, en onthou om te subscriben. Dat is baie, baie belangrijk dat je die kennisgevings kan krijgen van die boodschappen wat hier komt. Kom ons gaan samen bij. Eerst wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vrede, vos. Is die begin en die einde, die eerste, die laatste, die is wat ik is, die, die alfa, die omega, die een wat kom, halleluja, waar je ons met als breid, als je afwiste, een afwachting is, dat die vredesverbond gesluit moet worden, zodat so hij verbreek kan worden, en ons huis toe kan gaan, halleluja. En ons we na, na al die dingen om ons kyk wat gebeur, dan sê ons soos al koorkie sê, This old world can never hold me. Any moment I'll be gone. Hallelujah. For I made my concentration and I have my wedding garment on. I will have for a bit of while ons reeds ons prayers leed aan het. Laat ons het rein bewaar in die tyd waar ons lewe. Sonder om een compromis met enige een of duivel of kerke of wie ook al te maak. Die woord sê, Heilig alleen die waarheid. Die woord is die waarheid. Johannes 19, 19. Dank je dat ons vanmorgen in die woord kan wandelen in leven. Zelf die woord maken het leven. Geef ons ontvangelijke zielste mensen om die woord te absorberen. In oren om te horen wat die dier die roeg vir ons sê. Ons bid het in die boer natuurlijke naam. Die naam boer elke andere naam. Halleluja. Die naam Jafashua. Halleluja, halleluja, halleluja. Prachtige salving in die atelier van morgen, mag je van sy woord zien. Bij welkom bij ontbijt met Provannes, mag dit vir die wonderlijke geleentheid wees. Ons gaan dadelijk aan, weer met hoofdstuk 9, vers 9. Uh, ek wil net gauw iets sê, nou ek praat van die hoofdstuk 9, vers 9. Ons was bij my sien geweest, hy het vir jaar, Niklas, hy was 47 jaar oud. Ons is toe gaan nooi, om bij hulle te gaan eet, nou hy bly in een blok woordstelle, wat redelijk hoog is, en die mensen op die, hy is bly op die zesde vloer, of vier, ja, wat ook al, en onderom, die mensen onderom, hy bly op die zevende vloer, onderom is die mensen in die zesde vloer, en die ouwense nommer van die woordstel is 666. Het sê paas ons, as paale gaan rij, want ons sit nou in gesels na ons geëtig, dan keir ons, hij zegt als ons gaan rij, gaan ons de eerste vloer afloop. Ik wil Paul iets wijs, bepaal maar. Ik zeg, alright, we stap ons af. Toen ons bij die woordstel kom, wat zijn nummer 6, 6, 6 is. Hij zegt, wat zien pa? En ik begin lach. Toen die ouders wat al blij, is lijkt me eens gereden mensen. Wat hij zegt, dus gereden mensen. Toen die 6, 6, 6 gevat en omgedraaid. Er staan 9, 9, 9. Nou, toe ek die dubbel 9 hier so sien, of veroorlijk, toe denk ek aan, aan die ouders wat weier om te sê, ek blij nie, maar voorstel eers wat so nummer 6, 6, 6 is nie, never mind, enig iets anders te. Nou ja, uh, daar is die godsaligheid in die nommer nie, want die Bijbel sê, is die getal van een mens, uh, openbaring 13, vers 16 tot 18, rechtraan, die voorkom, uh, waar so nie iemand sal verkoop nie, 6, 6, 6, ik noem maar net aan het gedink, en gedink is iets wat ieder of mens sal waardeer. Goed, vers 9, hoofstuk 9, vers 9. Dit is een beeld met die oog op die teenwoordige tijd, dus die oud testament, ons gesien gister ochend. Waarin de agabes en offers gebring word, wat hom, namelijk die hoopriester van die oud testament, wie die dienst verrig, na die gewete, 
nie volkome kon maak nie. Hierdie hoopriester kon nie die wette volkome maak nie. Nie eers na sy eie gewete nie. Hy het het bedien en hy het gewet daar is die volkome redding in hy wette nie. Patheties, ne? Wanneer jy sekere dinge doen, net omdat dit traditie is. Kijk nou, en ek het het voorheen genoem, kom ek noem het weer. Koning Nebuchadnezzar kom aan, hy vang Israel in die mannelijke gevangene skap, 570 jaar voor jou Fashua. Hy verwoest Salomo's tempel, hy brand om af, hy hy stoor die mire van Jerusalem om, hy neem Israel in balanskap, dis waar die verbondsart weggeraak het. En vir 70 jaar bly Israel in balanskap, en dan kom hulle uit, nou het hulle al die tempel begin bou, en die mire van Jerusalem begin bou, en nou vir die volgende 500 jaar, tot by Jafashua, waar die kry sterf, gebeur is naakse ding. Die priesters, of Israel, het die tempel geherbouw, maar daar is nie een verbondsart daar binnenkant nie. Prof, daar is nie een verbondsart nie. En niemand kan vir die hoopriesters sê, daar is nie een verbondsart nie, want niemand kan achter die heilige ter heilige ingaan nie, hulle sal sterf. Of hulle het gedink hulle sal sterf. Ek sal op jou inling sê, hulle enige ou kon daar ingaan, hy kon nie sterf nie as hy daar sal ingaan nie. Hoekom sê ek dit? Van as nie een verbondsart nie. Tot vandag toe was daar nie een verbondsart gewees nie. 2500 jaar. Kom ons gaan terug na na Jafashua'se tyd toe. Wanneer Jafashua aan die kruis sterwe en hy sê dis volbring, skeer die voorhangsel van boot het onder. En dit wat veroorzaak dat die mense sou sterwe as hulle achter die voorhangsel sou ingaan. Wat sou hulle laat sterf het? Wat sou hulle laat sterf het? Die verbondsark. Die heiligheid van die verbondsark. Daar is nie een verbondsark nie. 2000 jaar later, tot vandag, kon niemand nog die verbondsark kry nie. Ja, die ouwens kom met die internet snert van hy is in Ethiopier, maar hy is een katholieke setup en nie die bloed het deurgeloop, deur Golgotha is hier wel onder die tonnels in, en toe barst die rotse oop op die verbondsark. Snaaks, nie een het gaan kry nie. As jy die reikste ou nie geskietes wil word, kry die verbondsark. Nou gaan hulle een van Faberglas maak, vir die derde tempel. Een foefie, weer een foefie. So is die eerste foefie, waar hy was, toe Israel uit ballingskap uitkom onder die bekant meester. Foefie. Hy reik so'n bykie, ek haal my neers toe, ek wil nie dat jy hoor nie, want ek wil het nie reik nie, is nie lekker nie. Hoekom? Want dit is een leen. Hulle lieg en bedrieg, die jode het gelieg en bedrieg, die hebreers het gelieg en bedrieg, die hoopriesters het gelieg en bedrieg. Want hulle het nie die gats gehad om te sê, daar is nie een verbondsart nie. Hoekom? want dan het die voorhangsel geen doel gedien nie. Hulle kom ons maar opgemaak het dan, dat hulle enige ou kon ingestap het, enige priester kon ingestap het. Die hoopriesters was het klomp leenaars gewees, vir 500 jaar, van waar die tempel ingerig was, tot by Jafashua hy gesterp is. Vaar Israel uit weg, ballingskap uit is, onder Nebuchadnezzar, wel nie, Nebuchadnezzar, ek sy weer in die ander konings, tot en met die kruisdood van Jafashua. As Jafashua nie gesterp het en die voorhangsel opgeskeer het, en die hulle gesien het als die verbondsart nie, sou dit tot vandag toe aangehou het, met een foefie, met een leen, een liegstorie. En dis kom die derde tempel nou wil bou, nou maak hulle een faberglas replika. Daar gaan so min kracht in die faberglas wees. Jy gaan eers een brommerse kopseer kan gezond wit, met die kracht wat in die verbondsark sal wees nie. Maar sê vir my, waar kreel die tora? Sê vir my, waar kreel die staf van die Aaron dat gaan bloei? Waar kreel die ander tafels, waarop die wette geskryf is? Dis nie die verbondsark, is jy goed binnen die verbondsark? Halleluja! En dan natuurlijk die salving en die kracht van vader Jaffa, wat dier die Gerubs gewerk het, op die verbondsark. 
die gewete, hy praat van die gewete van die hoopriester, was nie eers volkomen nie, hoekom? Hy het geweerd as een foefie, hy het het geweerd. En so laat die godsdienstige ouwens hulle vandag in hulle neerste leid. En dit is al foefies, en hulle kan nie eens die goed ruimt nie, want julle nie eens is toe. Julle kan nie lees nie, julle kan nie sien nie, dus kom julle andraf achter die klomp tempelambidders, spookpredikers, die stories van die ouwens, ons lewe in die tyd van die groot leen, en ek gaan het plein weg sê, meeste van die mense verkies om stupid te wees, want dit is vir hulle voordelig, dit is vir hulle lekker. Ek dank jou vir, vir die breidse oor wat oopgaan, vir die alfistische oor wat oopgaan, dat ons lewe nie geopenbaarde woord, halleluja. Vers 11 sê, hoor jy, hy sê in vers 10, omdat dit, nou ek wil net vers 9 lees en dan gaan ek vers 10 lees. Dit was een beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin die gaves en offers gebring word, wat hom wie die dienst verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. Hoekom? Want hy het gewete hulle lieg. Vers 10. Omdat dit, die gaves van die tabernakel, het bestaan in spuis en drank, daar staan dit, iets en drinks, dit is al wat oor gegaan het, lamvleis, ongesierde brode, kanne wijn, dit is al wat oor het gegaan het, om dit bestaan in spuis en drank, in verskillende wasrui van vreselike verordeninge, goeie vader, luister na die goed, kan die Afrikaans lees, kyk na die goed, om dit te bestaan het in spuis en drank, in verskillende wasrui van vreselike verordeninge wat opgelees, die opgelees beteken wat daar gestel was, tot op die tyd van herstelling, die bybel sê, die tyd van herstelling, hier die 613 bete, het die mense so gemanipuleer, en tot niet gemaakt, wees die swakheid en die nutteloos, dat het swak en nutteloos geword het, het is even moeilik gewees om te recycle, jy kon het nie eens recycle nie, die woord sê, dit was een verordening, van wasserij, en verskillende vleeslike wasserij van, en drank en spuis, tot op die tyd van die herstelling, wat is die tyd van herstelling, hierdie is nie herstel nie, is nie eens recyclebol nie, as hy nog een plastic gemaakt was, kon hy het gerecycle het, is nie recyclebol nie, hy was geen kracht aan hy is voorbij gewees, die jode het het tot niet gemaakt, die laatste 500 jaar van die bestaan, van die bediening, voor die afasjoa gesterf het op die kruis, was een groot leen, een spiritual leen, gimmick. As ek om die bybel sê, daar was meer kans gewees vir soore man kamorra, as vir die klomp jode. Hy sê dit. Hoekom? Want hulle het Jaffa kom en gemaak. Dis wat vir my die grootste surprise in my hele leven was. Ek was jong toe ek dit raak gelees het, in die bybel. Kom jy uit iemand sy boek uit nie? Dis in my boeken, dis nie iemand anders sy boek wat ek gelees het nie? Ek was een jong pastoor, toe ek raak lees een dag. Ek het gepreek oor die bediening van die tabernakel, en toe sien ek my Jafashua sterwe. Waar is die verbondsark? En toe begin ek soek na die verbondsark. En ek begin soek vir boeken wat my vertel, waar is die verbondsark? En dan kom jy by die stories uit, soos wat hulle vertel is, die Ethiopie, maar die oude, my vanaam, Discovery het een hele program oor het gehad. Maar sien jy een Rooms-Katholieke crucifix, nie is een kruis nie, een crucifix is daar ook hier met al die krulliekies en hakkies en goed aan. Demonies, crucifix, op een octodokse joodse kerk, hulle sê, dit is een octodokse joodse kerk, dit is een octodokse joodse kerk nie, dit is een Rooms-Katholieke kerkie daar, en daar ook wil niemand inlaat om te kom kyk na die verbondsart nie, hulle het nie die verbondsart nie, hulle het nie die verbondsart nie, die mense soek het, weet jy wat, Jaffa is moeg, hy is so moeg vir Tyrant tankies en al die goed, en dis kom hy toelaat, dat die tyd voortsnel, dat die wederkomst, dat die verbond geteken kan word, dat die wederkomst kan plaas vind, en weet jy wat, ons as breid, ons as Jaffiste, ons vrees nie die oomlik nie, ons wacht vir die oomlik dat die verbond geteken word, want ons het nie nodig om ons nou vannacht te bekeer nie, ons het al jare terug gedoen, en ons lewe en heilig maak, tot morgen ochend, as Jaffa lewe en sond is, waar sy wille is, Maranatha, Ja, for sure, come here. Hallelujah.